ఐ హెల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఈస్ రవి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఎవరితో రాస్తున్నారో స్టూడెంట్స్ వెక్టార్స్లో నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సో ఈరోజు నేను కొన్ని మెథడ్స్ మీకు ఇస్తున్నాను సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఎలా అడుగుతాడు ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఫార్ములాస్ చదువుకుంటే మీకు ఎలాంటి యూజ్ ఉంటుందో అలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చాను సో ఇంకా ఎగ్జామ్లోని చాలామంది అడిగే డౌట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయని అడుగుతున్నారు సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా రిపీట్ అవుతాయి సో క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ రిపీట్ అవుతుందా కాన్సెప్ట్ రిపీట్ అవుతుందా లేదని చూడండి లాస్ట్లో ఇచ్చాను సో నేను ఈ యొక్క వీడియోలో చెప్పింది ఏంటి అంటే సంబంధ ఎగ్జామ్లో చేయడానికి టైం సరిపోదు కాబట్టి మనము షార్ట్గా సమ్ని ఎలా చేయాలో నేను చూపించాను నేనైతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ని షార్ట్గా మీకు ట్రిక్స్ చూపించాను అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే మీరు అలాంటి ట్రిక్స్ వాడండి మీరు ఏం చేయాలంటే సమ్ముని ఏదైనా సమ్ముని మీరు సమ్మతం చేసి ఆ అంత సమ్ము చేయకుండా ఎలా దాన్ని షార్ట్లో ట్రై చేయొచ్చో మీరు ఆలోచిస్తే మీకు కూడా ఆ ట్రిక్ అనేది బయటపడుతుంది సో నా వీడియో మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఫార్ములు సంబంధించి కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను స్టూడెంట్స్ లింక్ క్లిక్ చేసి ఫార్ములా చూడండి ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైండ్ a cross b mod of a cross b whole square if mod a equals to 2 and mod b equals to 3 and ikkada em ichchante a comma b is equals to pi by 6 ichchadu so pi by 6 ante 180 by 6 180 by 6 ante manaki 30 value vastadi so ila ichina appudu meeku already mem formula sambandhi konni release chesamu velu ante next inkoni formulas release chestanu so idi direct question formula based question direct question idi సో చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు సో మీరు ఆ ఫార్ములాస్ కొంచెం చదువుకుని అడిగా ఉంటే ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ని మీరు మిస్ చేసుకోరు ఓకే సమ్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి ఓకే మనకి సింపుల్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏ క్రాస్ బి మోడ్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ కల్స్ టు ఏ ఇంటూ బి సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ సో ఏ వాల్యూ ఏంటి మనకి ఏ వాల్యూ టూ సో బి వాల్యూ త్రీ వచ్చింది ఓకే సైన్ థీటా వన్ బై టూ ఎక్కడ వచ్చిందంటే మనకి ఏ కామా బి ఏంటి పై బై సిక్స్ చెప్పాం కదా పై బై సిక్స్ అంటే ఏంటి థర్టీ కదా సైన్ థర్టీ ఎంత వన్ బై టూ సైన్ థర్టీ ఎంత మనకి వన్ బై టూ వచ్చింది సో మనకి ఇప్పుడు సమ్ చాలా సింపుల్ ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఓన్లీ త్రీ మాత్రమే మిగిలింది మనకి ఈ త్రీని మనం స్క్వేర్ చేసుకుంటే ఏంటి త్రీని మనకి స్క్వేర్ చేసుకుంటే మనకి నైన్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో నైన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇక చూడండి బిలో ఉంది సో ఆన్సర్ ఈస్ బి సో ఇంత సింపుల్గా మనం చేసుకోవచ్చు ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ ఐ ప్లస్ త్రీ జే మైనస్ సిక్స్ కే బి ఈక్వల్స్ టు టూ ఐ మైనస్ జే ప్లస్ బీటా కే ఇచ్చాడు ఇంకా మనం ఏమడుతున్నాడంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా సో దాట్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ అండ్ బి ఇచ్చా కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి మే బి ద కొలీనియన్ అన్నాడు అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు జీరో వేసుకోవాలి సో మనకి ఇలాంటి రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈక్వేషన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు ఏ ఇచ్చాడు ఏ ఇచ్చాడు ఈక్వేషన్ అండ్ బి ఇచ్చాడు ఈ రెండింటికి మనకి ఏ ప్లస్ బి తీసుకోవాలి జీరో తీసుకోమని చెప్పాడు తీసుకుని మనం ఏం చెప్తున్నా అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి దీంట్లోది దీంట్లో ఉన్న ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి ఇవి కూడా బీటా వాల్యూ కావాలి సింపుల్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి నైంటీ పర్సెంట్ ఆన్సర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అంటే సమ్మ చేయకుండా మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి నాలెడ్జ్ వాడుతున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫా ఈక్వేషన్లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది కే పక్కన అంటే బీటా వాల్యూ ఏముంది మైనస్ సిక్స్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకు ఆల్ఫా వాల్యూ మైనస్ సిక్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే ఇక బీటా వాల్యూ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఐ పక్కన ఏముంది టూ ఉంది సో బీటా వాల్యూ టూ ఆల్ఫా వాల్యూ మైనస్ సిక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఏం చెప్పాడు ఏ ప్లస్ బి ఆర్ కోలీనియర్ ఇలాంటి కండిషన్స్లో మనకి ఆన్సర్ ఇలా వస్తుంది ఐ హోప్ ఈ ట్రిక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇలాంటి ట్రిక్ వాడి మీరు ఆ టైంలో ఎగ్జామ్లో మీరు సమ్ చేయకుండా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఆన్సర్ చూద్దాం ఒకసారి సో ఆన్సర్ సొల్యూషన్ ఇస్ ఏ డి ఓకే సో మీరు సింపుల్గా ఏం చేయాలి ఏ ప్లస్ బి అనేది మనకి కొలీనియర్ అన్నప్పుడు మనం అదే ఈక్వేషన్లో ఆల్ఫా వాల్యూ అంటే బీటా ప్లస్ ఏమో తీసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ బీటా వాల్యూ అదే ఈక్వేషన్లో ఆల్ఫా వాల్యూ ఏముందో అది తీసుకోవాలి
if the position vectors of b and c are respective ante ikkada ichindi enti b and c ichadu ikkada em unna ante then ab into ac plus ba into bc plus ca into cb value adugutunadu so manaki ikkada values raavali ante manu em cheyali simple ga sum cheyakunda manu em cheyali ante ikkada manaku hint ichadu gamaninchandi ikkada manaku em ichadu ab and bc to ac equals to em ichadu bc ichadu so manaki idi hint ga teskovali ante bc okkati kanukunte manam sum cheyavansam lekunda easy ga answer kanukochu so bc ante enti ikkada b separate ichadu and c separate ichadu ante manam aa bc ni subtract cheyandi manaki em vastha simple ga bc ni subtract chesthe aa vachina value ni manam square chesukuni add chesukunte manaki answer vachestadi manam bc ni subtract cheyali kabatti c lo inchi b thesi so 5 lo inchi manam 3 i thesi chesthe manaki entha vastundi naku answer 2 i vastadi okay నెక్స్ట్ జీరో ఇంచి మైనస్ టూ జే తీసేస్తే సో ఇక్కడ మైనస్ కస్ ప్లస్ అయిపోతుంది త్రీ జే వచ్చింది సో మైనస్ త్రీ కేలో ఇంచి ఇది మా ఇవన్నీ ప్లస్ కస్ మైనస్ అయిపోతుంది కదా సో ఈ కే తీసేసేయండి అంటే మైనస్ ఫోర్ కే వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మైనస్ త్రీ కే ఈ ప్లస్ కస్ మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి సో మైనస్ మైనస్ త్రీ కే మైనస్ ఫోర్ కే వచ్చింది ఇప్పుడు టూ స్క్వేర్ ఎంత ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంతా సిక్స్టీన్ సో ఫోర్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత మనకు ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ట్వంటీ నైన్ ఈజ్ ఏ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ క్వల్స్ టు జీరో మాడ్ ఏ త్రీ మాడ్ బి ఫైవ్ ఇచ్చాడు అండ్ మాడ్ సి సెవెన్ ఇచ్చాడు ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో సింపుల్గా మనం ఎలా చేయాలి సో చాలా లెంత్ సమ్ ఇది మనం సింపుల్గా చేద్దాం సింపుల్గా నేను ట్రిక్ చెప్తాను ఆ ట్రిక్ వైజ్ ఫాలో చేయండి ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ సి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు సెవెన్ ఇచ్చాడు సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత మనకి సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ దీంట్లో ఇంచి మనకి ఏమడుతున్నాడు ఏ బి యాంగిల్ కావాలంటే కాబట్టి సపరాక్ట్ చేసేయండి అంటే త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ అండ్ బి స్క్వేర్ ఎంత ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ వాల్యూ మనం సపరాక్ట్ చేస్తే మనకి ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఎంత ఫార్టీ నైన్ నుంచి నైన్ తీసేస్తే ఫార్టీ ఫార్టీ నైన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ వాల్యూతో మనం ఈజీగా ఆన్సర్ కనుక్కోవచ్చు ఎలా ఉంచి చూపిస్తాను చూడండి సో నేను ఫిఫ్టీన్ వేసుకున్నా ఫిఫ్టీన్ బై మనకి ఏం అడిగాడు యాంగిల్ పెట్టిన ఏ అండ్ బి అడిగా కాబట్టి ఏ ఎంత త్రీ బి ఎంత ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ సో టూ ఇంటూ ఆ ఫిఫ్టీన్ చేయండి సో ఆన్సర్ థర్టీ సో దీన్ని మనం డివిజన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ వన్ బై టూ వస్తుంది ఎంత వచ్చింది మనకి ఆన్సర్ వన్ బై టూ వచ్చింది సో వన్ బై టూ సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వచ్చిందో ఆన్సర్ని మనం దాన్ని కాస్ కమెంట్ చేసుకోవాలి అంటే కాస్ ఆఫ్ ఎంత కాస్ ఆఫ్ వచ్చేసి సిక్స్టీలో ఉంటుంది కాస్ ఆఫ్ ఎక్కడ ఉంటుంది సిక్స్టీ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ డి సో ఇలా మనం సింపుల్గా సో మనం ఎంత వితిన్ వన్ మినిట్ లోపలే మనం సమ్ను సాల్వ్ చేయగలిగాము ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి లెట్ యూ వీ డబ్ల్యూ బి త్రీ వెక్టార్స్ సచ్ దట్ యూ ప్లస్ వీ ప్లస్ డబ్ల్యూ ఈస్కోల్ జీరో అండ్ మాడ్ యూ ఈస్కోల్ త్రీ అండ్ మాడ్ వీ ఈస్కోల్ టు ఫైవ్ అండ్ మాడ్ డబ్ల్యూ ఈస్కోల్ సెవెన్ సో ఇందాక క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ మీకు కాన్సెప్ట్ రిపీట్ అవుతుందని చెప్పేసి చాలాసార్లు చెప్పాం కదా క్వశ్చన్ మార్చి ఇచ్చాడు బట్ సేమ్ క్వశ్చన్ అక్కడ ఏబిసి ఉంది ఇక్కడ యూబి డబ్ల్యూ ఉంది సేమ్ అక్కడ ఏబి మధ్యలో మనం యాంగిల్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ యూబి మధ్యలో యాంగిల్ కనుక్కోవాలి సో ఇలాగుంటే మనం ఏం చేయాలి సో ఇందాక చేసినట్టుగానే సేమ్ సికి ఎలాగైతే మనం స్క్వేర్ వేసుకున్నామో సేమ్ అదేవిధంగా డబ్ల్యూకి స్క్వేర్ వేసుకోండి సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత సింపుల్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ సో ఇక్కడ ఏముంది యూకి సో త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ సో మైనస్ నైన్ అండ్ వీక్ ఎంత ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే స్క్వేర్ వేసుకున్నాం సో ఫార్టీ నైన్లో నుంచి నైన్ తీసేస్తే ఫార్టీ ఫార్టీలో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఆన్సర్ వస్తుంది సేమ్ ఇందాక చేసినట్టే మనం చేసాము ఇప్పుడు ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు సో ఏమొస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ బై సో టూ ఇంటూ ఏబి ఏ ఎంత త్రీ బి ఎంత ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ ఎంత థర్టీ వచ్చింది సో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ బై టూ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ బై టూ సో వన్ బై టూ వచ్చింది సో కాస్గా కన్సల్టేషన్ చేసుకోవాలి చెప్పాం కదా కాస్ వన్ బై టూ ఎంత సిక్స్టీ సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఏ సో సిక్స్టీ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం ఆన్సర్ని ఇదిగో ఏ 
సో ఇలాగ సింపుల్గా నేను చెప్పి నేనంటే సమ్ము చేయకుండా ఆన్ ద స్పాట్ మీకు ఎలా నాలెడ్జ్ వాడాలి అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇందాక లాంటి సమ్మే ఇప్పుడు వచ్చింది సో మేబీ ఇప్పుడు చెప్తున్న సమ్మల్లో నుంచి ఏదైనా ఒక సమ్ము రావచ్చు ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో స్టూడెంట్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కావాలా లేకపోతే ఈ చాప్టర్లో కావాలా లేకపోతే వేరే చాప్టర్ కావాలా అడగండి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో తీస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్